பத்து கலெக்டரும் தமிழக அரசும் சார்பாக வந்து உயர்நீதிமன்றத்தில் ஒரு வழக்கு தொடர்ந்துருக்காங்க அமலாக்கத்துறை சம்மனுக்கு எதிராக ஒரு கேஸில் ஒருத்தன் வந்து சம்மந்தப்பட்டிருக்கான் அவனுக்கு தொடர்பு இருக்குன்னா நீ சம்மன் அனுப்பலாம் இல்லை அவன் சாட்சினா சம்மன் அனுப்பலாம் இது ரெண்டுமே இல்லாமல் ரோவிங்க பத்தொம்பதுவா விசாரிக்கிறதுக்கு நீ சம்மன் அனுப்ப முடியாது இது பழிவாங்கும் நடவடிக்கையானா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இது பழிவாங்கும் நடவடிக்கை தான் ஏன்னா பிடிச்சவன் மேலே ஒரு வழக்கு பிடிக்காதவன் மேலே ஒரு வழக்குன்னு அமலாக்கத்துறை போட்டுக் கொண்டிருக்கிறது இதே இவர்கள் பிஜேபிக்கு ஜால்ரா போடக்கூடிய கட்சியாக இருந்தால் எதிர்கட்சி அதிமுக காங்கிரஸ் கூட்டணியில் இந்தியா கூட்டணியில் இல்லாத ஒரு கட்சியாக இருந்தால் இவர்களிடம் அமலாக்கத்துறை போயிருக்கார் ஆமாம் ரெண்டரை வருஷம் மணல் மணல் கொள்ள தமிழ்நாட்டில் அமோகமாக நடந்தது உண்மைதான் ஆனால் இதில் பிஜேபி நடவடிக்கை எடுக்க ரெண்டரை வருஷமாக எடுக்காமல் இப்போ எடுக்கிறது காரணம் என்னன்னா பாலிடிக்ஸ் இந்தியா கூட்டணியில் திமுக முக்கிய பங்கு வகிக்குது பன்னெண்டு கலெக்டர்கள் கிட்டத்தட்ட இவங்களுக்குலாம் வந்து சம்மன் கொடுக்கும்போது ஒரு ஸ்ட்ராங்கான எவிடன்ஸ் அவங்க கையில் சிக்கியிருக்கா அவங்க விரும்பினது அவங்களுக்கு வந்து கிடைச்சிருக்கு ஆனால் கோர்ட்டில் நிற்கிற அளவுக்கான ஆதாரம் கிடைக்கல அதனால தான் கலெக்டரை கூப்பிட்றாங்க பப்ளிக் செக்ரட்டரியை கூப்பிட்லாங்க இவர் வாட்டர் ரிசோர்ஸஸ் செக்ரட்டரியை கூப்பிட்றாங்க துரைமுருகன் துரைமுருகனை தாண்டி ஃபஸ்ட்டு ஃபேமிலி அவங்கள நோக்கி நீள்றதுக்கான அந்த மணி ட்ரையில் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும் அங்கே தான் அமலாக்கத்துறை தண்ணி குடிக்குது பத்து மந்திரியாவது ஊழல் செஞ்சிட்டாங்க உள்ள பிடிச்சி போடணும் அல்லது மக்கள் மன்றத்தில் தோல் உரிக்கணும் ரெய்டு பண்ணணும் சம்மன்ஸ் அனுப்பணும் இதுதான் பிஜேபியோட நோக்கம் நான் பிராமின் பாலிடிக்ஸ் தமிழ்நாட்டில் கால் ஊன்றுவதற்கு காரணமாக இருந்த திமுக மீது ஆதிக்க ஜாதிகளுக்கு இருக்கக்கூடிய தீராத வன்மம் வஞ்சம் இவை எல்லாம் சேர்ந்து தான் அமலாக்கத்துறையை மணல் திருட்டு விஷயத்தில் மணல் கொள்ளை விஷயத்தில் தமிழக அரசின் மீது ஏவி விட்டிருக்கிறது என்பது உண்மை 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 எக்ஸ்க்ளூசிவான வீடியோக்களை தொடர்ந்து காண ஆகாயம் வாய்ஸ் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஆகாயம் வாய்ஸ் நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைக்கு நம்மோடு நேர்காணலுக்காக மூத்த பத்திரிகையாளர் மற்றும் அரசியல் திறனாய்வாளர் திருமிகு மணி அவர்கள் நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார் அவரோடு பேசலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் சிவா சென்ற வாரம் நம்மளே ஒரு பேட்டியில் நேர்காணல் பேசியிருந்தோம் அதில் மணல் குவாரிய தொடர்ச்சியாக வந்து அமலாக்கத்துறை ரெய்டு பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அந்த தொடர்ச்சியாக நீர்வளத்துறை அமைச்சர் துரைமுருகன் குறிவைக்கப்படுறாரா அப்படின்னு பேசியிருந்தோம் இல்லையா இந்த சூழலில் பத்து கலெக்டர் மற்றும் முதன்மை புரியார்கள் ஏற்கனவே வந்து சம்மன் அனுப்பியிருந்தாங்க அதை மருத்துவத்தை தொடர்ந்து முத்தையா நேரில் ஆஜரானதை பார்த்தோம் இந்த சூழலில் பத்து கலெக்டரும் தமிழக அரசும் சார்பாக வந்து உயர்நீதிமன்றத்தில் ஒரு வழக்கு தொடர்ந்துருக்காங்க அமலாக்கத்துறை சம்மனுக்கு எதிராக இதை எப்படி பார்க்குறீங்க இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நிகழ்வு இன்றைக்கி டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவில் முதல் பக்கத்தில் வந்த செய்திலே முதல் வரியாக என்ன அன்பிரசிடண்டட் மூவ் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அஃபிஷியல்ஸ் கலெக்டர்ஸ் அப்ரோச் த கோர்ட் அகேன்ஸ்ட் த சம்மன்ஸ் இஷ்யூடு பை டு தம் பை தி இடி அப்படின்னு அதாவது ஒரு அசாதாரணமான நிகழ்வாக மாநில அரசு கலெக்டர்ஸ் கலெக்டர்ஸ் தனியாக மாநில அரசு தனியாக அமலாக்கத்துறைக்கு எதிராக உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்துருக்காங்க அதாவது மத்திய அரசுக்கு எதிராக மாநில அரசு வழக்கு தொடர்ந்துருக்கு கூட்டாட்சி தத்துவம் வந்து இந்தியாவில் எவ்வளோ தூரம் வந்து கொடி கட்டி பறக்குதுன்றத நாம் இதிலேருந்து புரிந்து கொள்ளலாம் இந்த மணல் கொள்ளையில் வந்து மணல் எடுத்ததில் எவ்வளவு மணல் அள்ளப்பட்டது அரசு ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணதை தாண்டி அள்ளப்பட்டதா எப்படி அள்ளப்பட்டது எவ்வாறு எந்த காலகட்டங்களில் அள்ளப்பட்டது என்பது குறித்து ஆராய்வதற்காக தகவல்களை தெரிந்து கொள்வதற்காக இந்த கலெக்டர்களை விசாரணை கழித்திருக்கிறோம்னு அமலாக்கத்துறை சம்மன் அனுப்பியிருக்கு இந்த சம்மன்ஸை எதிர்த்து உயர்நீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசும் கலெக்டர்ஸும் தாக்கல் செய்திருக்க மனு இல்லை அவங்க ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வேலிடான பாயிண்ட்டை சொல்கிறாங்க இந்த இந்த விவகாரத்தில் மணல் கொள்ளையில் அதாவது அளவுக்கு அதிகமாக மணல் அள்ளப்பட்டது அதில் நடைபெற்ற அந்நிய சில இது ப பண மோசடி இந்த ரெண்டு விஷயம் இந்த வழக்கில் நாங்கள் வந்து குற்ற குற்ற குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களும் இல்லை சாட்சியமும் இல்லை ஒருத்தருக்கு நீங்கள் எப்போ சம்மன் அனுப்புவோம்னா ஒரு கேஸில் ஒருத்தன் வந்து சம்மந்தப்பட்டிருக்கான் அவனுக்கு தொடர்பு இருக்குன்னா நீ சம்மன் அனுப்பலாம் இல்லை அவன் சாட்சினா சம்மன் அனுப்பலாம் இது ரெண்டுமே இல்லாமல் ரோவிங்க பத்தொம்பதுவா விசாரிக்கிறதுக்கு நீ சம்மன் அனுப்ப முடியாதுன்னு ஒரு வேலிடான பாயிண்ட் அது ரொம்ப கரெக்டான நல்ல பாயிண்ட் அது அதை சொல்லி தான் அவர்கள் உயர்நீதிமன்றத்துக்கு போயிருக்கிறார்கள் அஞ்சு கலெக்டர்ஸுக்கு மேலே ப்ளஸ் தமிழக அரசோட பொதுப்பணித்து அந்த இவர் நீர்வளத்துறை செயலாளர் துணை செயலாளர் மாநில அரசே வழக்கு போட்டிருக்கு நாளை ம இருபத்தி ஏழாம் தேதி அநேகமாக இந்த மனு திங்கட்கிழமை விசாரணைக்கு வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது நீதி டிவிஷன் பெஞ்சு ரெண்டு நீதிபதிகளை வரும் உண்டு அவசர வழக்காக எடுக்கணும்னு அட்டார்னி ஜெனரல் அட்வ அட்வொகேட்டு ஜெனரல் இவர் சண்முகஸ்வரம் கோரிக்கை வைத்தார் நேற்று திங்கட்கிழமை எடுப்பதாக அரசு நீதிமன்றம் அறிவித்திருக்கிறது இதில் பார்த்திங்கன்னா சிவா ரொம்ப முக்கியமான மூணு விஷயங்களில் நம்ம பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன்
துவம்சம் செய்து கொண்டிருக்கிறது என்பதெல்லாம் உண்மை அமலாக்கத்துறை ஒரு கடிவாளம் இல்லாத குதிரையாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது என்பது நூறு சதவீதம் உண்மை இரண்டாவது விஷயம் அதாவது அம அமலாக்கத்துறைக்கு வந்து இதற்கான அதிகாரங்கள் இருக்கிறதா என்று கேட்டால் டு அ லார்ஜ் எக்ஸ்டென்ட் எஸ் இருக்குதுன்னு தான் நம்ம சொல்லணும் பண மோசடி வந்து எங்கே நடந்தாலும் அதில் தலையிடுறதுக்கான அதிகாரம் இருக்குன்னு தான் பிஎம்எல்ஏ ஆக்ட் சொல்லுது அதனால் அதுக்கான அதிகாரம் இருக்கான்னா எஸ் இருக்குது துஷ்பிரயோகம் பண்ணுறாங்களான்னா துஷ்பிரயோகம் பண்ணுறாங்க அதில் மாற்று கருத்தில் நம்பர் ஒன் வந்து இதுக்கான அதிகாரம் இருக்கிறதா இப்போ இந்த 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 விவகாரத்திலேயே அவங்களுக்கு அதிகாரம் இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா பிஎம்எல்ஏ சட்டப்படி பார்த்திங்கன்னா அதிகாரம் இருக்குது என்று நம்புவதற்கு காரணங்கள் அதிகமாக இருக்கின்றன இவங்க திமுக இல்லைன்றாங்க கோர்ட் என்ன சொல்லுதுன்றத பார்க்கணும் அதிகாரம் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அதிகாரம் இருக்குது தான் நான் நம்புகிறேன் ரெண்டாவது அது கோட் மூலமாக ஒரு கிளியர் கட்டான ஒரு வருஷம் வரணும் வரணும் அதுக்கு தான் அவங்க போயிருக்காங்க நம்பர் ஒன் அமலாக்கத்துறைக்கு இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் நடைபெற்ற நடைபெற்று கொண்டிருக்கிற மணல் கொள்ளை குறித்து அதில் மணல் எவ்வளவு அள்ளப்பட்டது எவ்வளோ நிதி மோசடி நடந்தது என்பது எங்கே நிதி மோசடி நடந்தாலும் அங்கே தலையிடுறதுக்கான அதிகாரம் பிஎம்எல்ஏ ஆக்ட் படி ஈடிக்கு இருக்குது அதனால் இங்கேயும் இருக்குதான் நான் நம்புகிறேன் ரெண்டாவது அதே நேரத்தில் இது பழிவாங்கும் நடவடிக்கையானால் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இது பழிவாங்கும் நடவடிக்கை தான் ஏன்னா பிடிச்சவன் மேலே ஒரு வழக்கு பிடிக்காதவன் மேலே ஒரு வழக்குன்னு அமலாக்கத்துறை போட்டு கொண்டிருக்கிறது இதே இவர்கள் பிஜேபிக்கு ஜால்ரா போடக்கூடிய கட்சியாக இருந்தால் எதிர்கட்சி அதிமுக காங்கிரஸ் கூட்டணியில் இந்தியா கூட்டணியில் இல்லாத ஒரு கட்சியாக இருந்தால் இவர்களிடம் அமலாக்கத்துறை போயிருக்காது இதுதான் உண்மை இது ரெண்டாவது பாயிண்ட் பழிவாங்கும் நடவடிக்கையில் அமலாக்கத்துறை இருக்கிறதா எஸ் இருக்கிறது மூணாவது இதுதான் ரொம்ப சிக்கலான விஷயம் நம்மை போன்றவர்களுக்கு திருவாளர் பொதுஜனத்துக்கு நல்லிதயம் கொண்ட கோடானு கோடி ந நல்லவர்களுக்கு தமிழர்களுக்கு தமிழ்நாட்டில் வசிக்கக்கூடிய கோடானு கோடி நல்ல மனிதர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பெரிய 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 சிக்கல் அமலாக்கத்துறை குற்றம் சாட்டக்கூடிய நிலையில் இன்றைக்கு மணல் கொள்ளை தமிழகத்தில் பெரிய அளவில் பெருக்கெடுத்து ஓடிக்கொண்டிருக்கிறதா திமுக இரண்டரை ஆண்டு ஆட்சி காலத்தில் மணல் கொள்ளை பெரிய விஷயமாக வந்திருக்கிறதா குறிப்பாக அமைச்சர் துரைமுருகன் போன்றவர்களுக்கு அதில் தொடர்பு இருக்குதா என்று கேட்டால் பதில் எஸ் ஆம் என்றுதான் வரும் இதுதான் இதில் இருக்க சிக்கல் ஒன்று பிஎம்எல்ஏ படி அமலாக்கத்துறைக்கு தமிழ்நாட்டில் நடைபெற்ற மணல் மோசடி குறித்து விவாதிப்பதற்கான அதிகாரம் இல்லை என்று திமுக சொல்லுது அதிகாரம் இருக்கிறதா இல்லையா என்று கேட்டால் என்னை பொறுத்தல் இருக்கிறது பிஎம்எல்ஏ சட்டப்படி இருக்கிறது ரெண்டாவது அதே நேரத்தில் இதை சட்டத்தை நிலைநாட்டுவதற்காக ஊழலை ஒழிப்பதற்காக பிஜேபி கவர்மெண்ட் பண்ணுதா இல்லை அரசியல் பழிவாங்குதலுக்காக திமுக மீது ஏவி விட்டிருக்கிறதா என்றால் திமுக மீது அரசியல் பழிவாங்குதலுக்காகத்தான் ஏவி விட்டிருக்கிறது என்பது உண்மை மூணாவது ரொம்ப சிக்கலான விஷயம் பிஜேபி சொல்லுது சொல்லலை ரெண்டாவது விஷயம் உண்மையில் மணல் கொள்ளையில் கடந்த ரெண்டரை ஆண்டுகளில் தமிழ்நாட்டில் என்ன நடந்தது மணல் கொள்ளை நடந்ததா இல்லையா பெரிய அளவில் பணம் இதில் சூறையாடப்பட்டதா இல்லையா என்று கேட்டால் மணல் கொள்ளை நடந்தது நடந்து கொண்டிருக்கிறது பெரிய அளவில் பணம் சூறையாடப்பட்டதா சூறையாடப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது இதுதான் உண்மை இங்கே தான் வந்து சிக்கல் மாட்டுது அவன் பழிவாங்கிறதுக்கு பண்ணுறான் ஆனால் இவன் கொள்ளடிக்கிறான் இதுதான் உண்மை அவன் திருடலையா இவன் திருடலையான்ற வாதம் வந்து நீங்கள் திருடுறது நியாயப்படுத்துறதுக்கு உதவ முடியாது அஃப்கோர்ஸ் கோர்ட்டில் இருக்குது கோர்ட்டு வந்து ஈடிக்கு சமன்ஸ் இஷ்யூ பண்ணுற அதிகாரம் இருக்கா இல்லையான்ற கேஸை கோர்ட்டு முடிவு பண்ணும் ஹைகோர்ட்டோடு அது நிற்காது யார் தோத்தாலும் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போவாங்க பிஎம்எல்ஏ படி எங்கள் மணி லாண்டரிங் நடந்தாலும் அவங்க போக முடியும் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க கனிம வளங்கள் என்பவை மாநில அதிகாரத்துக்கு உட்பட்டு ஸ்டேட் சப்ஜெக்ட் சென்ட்ரல் சப்ஜெக்ட் இல்லைன்றாங்க ஃபைன் ஆனால் எங்கே க எங்கே பண மோசடி நடந்தாலும் அங்கே செந்தில் பாலாஜி விஷயம் என்ன ட்ரான்ஸ்போர்ட் கார்பரேஷனில் வேலை வாங்கி கொடுத்தா இந்த கேஸோடலாம் ஒப்பிடும்போது அது ஒன்றுமே கிடையாது ரொம்ப சாதாரணமான கேஸு கோழி திறன கேஸ் ஈக்குவலான கேஸ் அது அதில் அவரை பிடிச்சி உள்ளே போடுறான்ல ஏன்னா பிஎம்எல்ஏ படி அதுக்கான அதிகாரம் ஈடிக்கு இருக்குது மணல் வந்து ஒரு பெரிய சப்ஜெக்ட் சிவா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தாறு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் கலைஞர் ஆட்சி காலத்தில் அப்போ தான் அது பெரிய லெவலில் வர ஆரம்பிக்குது ரியல் எஸ்டேட்லாம் அப்போ தான் சூடு பிடிக்குது பெருசாக அப்போ தான் வந்து கேசிபின்னு தி திமுகவோட கரூர் பிரமுகர் கேசி பழனிசாமி கேசிபின்னு வாங்க ரொம்ப பெரிய ஆள் அவர் எம்பியெல்லாம் இருந்தவர் மந்திரியாக கூட இருந்தார் எம்எல்ஏவாக இருந்தார் நல்லா தெரியும் எம்பியெல்லாம் இருந்தவர் நினைக்கிறேன் அவர் தான் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸான ஆள் மணல் எடுக்கிறதுல எண்பத்தாறு தொண்ணூத்தாறு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று கலைஞர் கவர்மெண்ட்டில் அவர் கொடி கட்டி பறக்க ஆரம்பிக்கிறார் மணல் விவகாரத்தில் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று ஆறு காலகட்டத்தில் அது அப்படியே அவர்கிட்டேருந்து மாறி ஆறுமுகசாமின்னு ஒருத்தர்கிட்ட போகுது ரெண்டாயிரத்தி ஆறு ப ஜெயலலிதா பிரியில் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று ஆறு ஜெயலலிதா பிரியில் ரெண்டாயிரத்
இன்ட்ரெஸ்டிங்லி ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் ஜெயலலிதா பேரில் மணல் வியாபாரத்தில் கொடி கட்டி பிறந்த ஆறுமுகசாமி திமுக ஆட்சி காலத்துலேயும் அதே நிலைமைக்கு வந்தார் இது எப்படி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு வரைக்கும் போச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு பதினேழு பதினாறு டிசம்பர் ஜெயலலிதா மறைவுக்கு பிறகு எடப்பாடி கவர்மெண்ட்டில் ஆட்டும் ஓபிஎஸ் கவர்மெண்ட்டே ஓபிஎஸ் பின்னால் வந்து சேர்ந்துட்டார் ஸோ எடப்பாடி கவர்மெண்ட்டில் மணல் ஆற்று மணல்ன்றது பெரிய அளவில் திருடப்படலை இந்த மாதிரியான பவர் சென்டர்ஸை பூர்வாவில் அவங்க எம் சாண்டுக்கு போயிட்டாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னில் இவங்க கவர்மெண்ட் உங்களுக்கு நினைவு இருக்கும் நம்ம ஏற்கனவே பேசியிருக்கோம் செந்தில் பாலாஜி பிரச்சாரத்திலேயே சொன்னார் மணல் நீங்கள்லாம் ஆற்று மணல் எடுக்க அலோவ் பண்ண மாட்டேன்றாங்க நான் இன்று ஒரு உறுதிமொழி அடி அளிக்கிறேன் பதினோரு மணிக்கு திமுக அரசு அமைந்தவுடன் பன்னெண்டு மணிக்கு யார் வேண்டுமானாலும் எவ்வளவு மாட்டு வண்டிகள் வேண்டுமானாலும் மண்ணை அள்ளி கொண்டு போகலாம்னார் நீர்வளத்துறை அமைச்சராக துரைமுருகன் தான் வந்தார் அந்த இலாக்காவை வாங்குவதற்கு அவர் எவ்வளவு குட்டிகரணங்கள் போட்டார் எவ்வளவு தூரம் அழுது அடம் பிடித்தார் ஐட்சாட்டியம் செய்தார் என்பது திமுக காரர்களிடம் தனிப்பட்ட முறையில் பேசினால் கதை கதையாக சொல்வார்கள் அவர் ஜெயித்ததே பெரிய விஷயம் இல்லையா அவர் ஜெயிக்கிறது அவ்வளோ நல்ல பேர் அவருக்கு வந்து எழுநூத்தம்பது ஓட்டில் தான் ஜெயித்தார் ஆறு ஏழு ரவுண்டில் பின்தங்கிட்டு கடைசி ரெண்டு மூணு ரவுண்டில் தான் அவர் ஜெயித்தார் அவர் வெற்றி அதாவது அவர் தோல்வி அடைகிறார் பின்னணியில் இருக்கிறார் ட்ரெயிலிங் அவர் பின்னடைவில் இருக்கிறார் என்ற செய்தி வரும்போதெல்லாம் காட்பாடியிலே ஆகட்டும் இங்கே லயலா கல்லூரியில் அப்போ நான் பார்த்தேன் இங்கே இருக்கக்கூடிய திமுக அவனர்களை இதை உற்சாகத்துடன் கொண்டாடினார்கள் ஒவ்வொரு முறை துரைமுருகன் பின்னணி பின்னடைவை சந்திக்கிறார் போது அவர் வெற்றி பெற்றதாக அறிவித்த பொழுது மயான அமைதி நிலவியது அதுதான் மக்கள் மத் யார் திமுக காரர்கள் மத்தியிலே மக்கள் மன்றத்தில் கட்சிக்காரர்கள் மத் மத்தியில் நாட் மக்கள் மன்றம் கட்சிக்காரர்கள் மத்தியில் துறைமுருகன் இருக்கக்கூடிய அபார செல்வாக்கு இதுதான் அதுக்கு என்ன காரணம் அந்த எதிர்ப்புக்கு கட்சிக்காரர்களே உள்ள எதிர்ப்புக்கு அவருடைய தனிப்பட்ட அணுகுமுறை என்று தான் சொல்லுகிறார்கள் அவர் அறுபது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக அரசியலில் இருக்கிறார் சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் அரசியல் இருக்கார் சீனியர் மோஸ்ட் தலைவர் சீனியர் மோஸ்ட் அவர் தான் ஐம்பதுல ஐம்பது ஆண்டுகள் எம்எல்ஏவாக இருக்கிறார் எம்ஜிஆர் தான் அவரை படிக்க வச்சார் ஆனால் கலைஞர்கிட்ட வந்தார் அவர் வந்து ஐம்பது ஆண்டுகள் எம்எல்ஏவாக இருக்கார் பன்னிரெண்டு ஆண்டுகள் மந்திரி ஆந்தவர் எண்பத்தொம்பது தொண்ணூத்தொன்று ரெண்டு வருஷம் தொண்ணூத்தாறு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி ஆறு பதினொன்று பத்து வருஷம் பத்து ப்ளஸ் ரெண்டு பன்னெண்டு வருஷம் மந்திரி ஆந்தவர் இப்போ ரெண்டு வருஷம் மந்திரி பதினாலு வருஷமும் மந்திரி ஐம்பது வருஷமாக எம்எல்ஏ அவருடைய செல்வாக்கு என்பது அவருடைய பணபலம் அவருடைய அரசியல் செல்வாக்கு என்பது மிக 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 பெரிய அளவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்று தான் சொல்லப்படுகிறது ஆனால் அவரை சுற்றி வந்து கட்சிக்காரர்கள் யாரும் பெரிய அளவில் இல்லை இப்போ சமீபத்தில் கூட அந்த கட்சியிலேருந்து நீக்கப்பட்ட ஒருவர் குடியாத்தம் குமரன் ஆ அவர் போட்ட வீடியோலாம் கேட்டிங்கன்னா அவர் என்ன சொல்கிறாரு அவர் அறுபதாயிரம் கோடிக்கு மணலில் வந்து துரைமுருகம் சம்பாதிச்சார்ன்றாரு அவ்வளோ அமௌண்ட்லாம் இருக்க வாய்ப்பு குறைவு ஓகே அவ்வளோ அமைப்பு இருக்க வாய்ப்பு குறைவு ஆனால் கண்டிப்பாக அதில் வந்து அதில் நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கோங்களேன் இருபதில் ஒரு பங்குன்னு வச்சா கூட எவ்வளோ வரும் மூவாயிரம் கோடிக்கு மேலே வரும் உங்களுக்கு இந்த தொகை இவையெல்லாம் வந்து பெரிய அளவில் தொகை என்பது விவரம் அறிந்தவர்கள் அதாவது யதார்த்தத்தை பேசுவாங்க லெட்டர் ஸ்டாக் ஓப்பன்லி அது வந்து கடந்த தொண்ணூத்தாறுலேருந்து வளம் கொழிக்கும் ஒரு துறை கிட்டத்தட்ட முப்பது ஆண்டு இருபத்தேழு இருபத்தெட்டு ஆண்டுகளாக நடுப்புற எடப்பாடி பீரியடில் அது இல்லை அதனால் ஒரு இருபது ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக தமிழ்நாடோட வரலாறில் சமூக தமிழ்நாடோட சமூக பொருளாதார வள வரலாறில் மணல் திருட்டு என்பது ஒரு பெரிய சப்ஜெக்ட் இன்றைக்கி நம்முடைய மாநில திட்டக்குழு துணைத் தலைவராக இருக்கக்கூடிய டாக்டர் ஜெயரஞ்சன் பத்து பன்னிரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு என்று நினைக்கிறேன் இபிடபிள்யூ பத்திரிகையில் நினைக்கிறேன் எக்கனாமிக்ஸ் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் வீக்லி பத்திரிகையில் தமிழ்நாட்டில் நடக்கக்கூடிய மணல் கொள்ளை பற்றி ஒரு நீண்ட கட்டுரை எழுதியிருந்தார் ரெண்டு கவ ரெண்டு கட்சியையும் அதில் அவர் கடுமையாக சாடுகிறார் கிழி கிழி என்று கிழித்திருப்பார் அந்த கட்டுரையில் யார் போத் ஏடிஎம்கே அண்ட் டிஎம்கே ரெண்டு பேரும் ஆட்சியில் மணல் கொள்ளை எவ்வளோ தூரம் தமிழ்நாட்டில் கொடி கட்டி பறக்குதுன்னு அவர் எழுதுகிறார் யார் ஜெயரஞ்சன் எழுதுகிறார் ஆஃப்கோர்ஸ் இன்றைக்கி எழுத மாட்டார் அவர் அந்த அந்த பக்கத்தில் இருக்கார் இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து எவ்வளோ ஒரு வலுவான சப்ஜெக்ட்ன்றது ஜெயரஞ்சன் ஆர்டிக்கலை படித்தாலே தெரியும் ரெண்டு கவர்மெண்ட்லேயும் அதுதான் நடந்தது எடப்பாடி பீரியடில் நடக்காமல் இருந்தது வேறு இதுலேயே கொள்ளாடிச்சாங்க ஆனால் மணலில் பக்கம் அவங்க வரல இந்த கவர்மெண்ட் வந்தோன்னே ரெண்டரை ஆண்டுகளாக அது அமோகமாக நடந்துகிட்டு இருக்குது அதில் துறை அமைச்சர் துரைமுருகன் அவரை நோக்கி அமலாக்கத்துறையின் நெடுங்கரங்கள் வலுவாக நீண்டு கொண்டிருக்கின்றன எந்த நேரமும் அவர் அவருடைய இரும்பு பிடியில் சிக்குவார் என்று தான் கருத் தகவல்கள் வெளியாகி கொண்டிருக்கின்றன இதற்கு நடுப்புற இந்த மாவட்ட கலெக்டர்கள் அஞ்சு கலெக்டர்ஸுக்கு கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டு கலெக்டர்ஸுக்கு நம்ம அனுப்பியிருக்காங்க அந்த நோட்டீஸ் தான் இன்றைக்கி பேச
அதுக்கு முன்னால் நடந்தது ஆமாம் அதுக்கு முன்னாலே நடந்தது ஒரு குற்றத்தை பற்றி பேசும்போது இன்றைக்கி பேசும்போது அன்றைக்கி ஏன் பேசலன்ற நியாயமான வாதம் கிடையாது இதை சொல்லக்கூடிய அதே நேரத்தில் சிக்கல் எங்கே வருதுன்னா ஆமாம் ரெண்டரை வருஷம் மணல் மணல் கொள்ள தமிழ்நாட்டில் அமோகமாக நடந்தது உண்மை தான் ஆனால் இதில் பிஜேபி நடவடிக்கை எடுக்க ரெண்டரை வருஷமாக எடுக்காமல் இப்போ எடுக்கிறதுக்கு காரணம் என்னென்னா பாலிடிக்ஸ் இந்தியா கூட்டணியில் திமுக முக்கிய பங்கு வகிக்குது அதை உடைக்கணும் திமுக ம திமுகவுக்கும் மக்கள் மத்தியில் அவப்பெயரை உண்டாக்கணும் நாலு மந்திரி ஊழல் வழக்கில் ஜெயிலுக்கு போனான்னா அது கட்சியை கெட்ட பேரை உண்டாக்குன்னு பார்க்குறாங்க அது மணலில் வந்து லட்டு மாதிரி விஷயம் அமலாக்கத்துறைக்கு மாட்டி இருக்கிறது ஏற்கனவே தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த மூன்று முக்கிய அமைச்சர்கள் அப்புறம் ஜெகத் ரச்சகன் அவங்கெல்லாம் வந்து குறி வைக்கப்பட்டாங்க அதில் செந்தில் பாலாஜி நிலை வந்து துரைமுருகனுக்கு ஏற்படலாம் அப்படின்னு நீங்கள் கடந்த நேர்காணலில் சொல்லியிருந்தீங்க இல்லையா இப்போது பத்து பன்னெண்டு கலெக்டர்கள் கிட்டத்தட்ட இவங்களுக்குலாம் வந்து கொடுக்கும்போது சம்மன் கொடுக்கும்போது ஒரு ஸ்ட்ராங்கான எவிடன்ஸ் அவங்க கையில் சிக்கியிருக்கா பொறுமையாக தான் நீங்கள் இந்த கேஸை எடுத்துகிட்டு போவான்னு சொல்லியிருந்தீங்க இல்லையா எனக்கு தெரிந்த அவர்களிடம் ஆதாரங்கள் இருக்கின்றன அமலாக்கத்துறையிடம் தமிழ்நாட்டில் கடந்த ரெண்டரை ஆண்டுகளில் எப்படி மணல் கொள்ளை நடந்தது அதில் எவ்வளவு பணம் புரண்டது என்பது குறித்த விவரங்கள் அவர்களிடம் இருக்கின்றன ஆனால் நீதிமன்றத்தில் குற்றப்பத்திரிக்கையாக தாக்கல் செய்யக்கூடிய அளவுக்கு ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவார்கள் வாட்டர் டைட் கேஸ் அந்த மாதிரி ஒரு ஹண்ட்ரட் நல்லா கவனிங்க ப்ராசிக்யூட்டபிள் எவிடன்ஸ் இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா அங்கே சிக்கல் வருது ஓகே ப்ராசிக்யூட்டபிள் எவிடன்ஸ் அவங்கக்கிட்ட ஃபுல் ப்ரூஃபாக இருப்பதாக நான் கருதவில்லை அதனால தான் அவங்க கலெக்டர்ஸ்கெல்லாம் சம்மன் அனுப்புகிறாங்க ஓகே அவங்க விரும்பினதை அவங்களுக்கு வந்து கிடச்சிருக்கு ஆனால் கோர்ட்டில் நிற்கிற அளவுக்கான ஆதாரம் கிடைக்கல அதனால தான் கலெக்டரை கூப்பிட்றாங்க பப்ளிக் செக்ரட்டரியை கூப்பிட்லாங்க இவர் வாட்டர் ரிசோர்ஸஸ் செக்ரட்டரியை கூப்பிட்றாங்க அந்த முத்தையாவை கூப்பிட்டு ரெண்டு மணி நேரம் ரெண்டு நாள் வந்து வீடியோவில் எடுத்திருக்காங்க ஐஐடி ப்ரொஃபஸர்ஸ் வச்சு ஆராயிறாங்க இஸ்ரோ சயின்டிஸ்டோட ஹெல்ப்போட மேப்பிங் பண்ணுறாங்க எல்லாம் பண்ணுறாங்க ஆனால் இது எல்லாத்தையும் பண்ணாலும் ஒரு மந்திரியை தொடர் அளவுக்கு அரசு பண்ணுற அளவுக்கு அல்லது அவர் மீது குற்றப்பத்திரிகை அவரை மையமாக வைத்து குற்றப்பத்திரிகை இந்த வழக்கில் தாக்கல் செய்வதற்கு தேவையான நூறு சதவீத ஆங்கிலத்தில் சொல்கிறதுனா ஃபுல் ப்ரூஃப் கேஸ் அதற்கான எவிடன்சஸ் அமலாக்கத்துறையிடம் இருக்கிறதா என்று கேட்டால் ஐ திங்க் நல்லா கவனிக்கணும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ப்ரூஃப் அவங்களிடம் இரு இருக்கிறதா இருக்கிறதா என்று கேட்டீர்களே ஆனால் பதில் இல்லை என்று தான் வரும் ஆதாரம் இருக்குது கொள்ளாட்சிருக்கானுங்கிறது உண்மை மணல வச்சு பல ஆயிரக்கணக்கான கோடி ரெண்டரை வருஷம் தமிழ்நாட்டில் சூறையாடப்பட்டிருக்கிறது அது எங்கே போச்சு யாருக்கு போச்சுன்னு தெரியாது ஆனால் நடந்திருக்குது உண்மை பட் பிக் பட் இப்போ பேசும்போது இதை பேசிடலாம் எழுதும்போது பேசிடலாம் பொது மேடையில் பேசிடலாம் நீதிமன்றத்தில் மந்திரி ஏன்னா அமலாக்கத்துறையோட குறி வந்து இந்த பொறியாளர் முத்தையாவோ அல்லது பப்ளிக் செக்ரட்டரியோ கிடையாது துரைமுருகன் துரைமுருகனை தாண்டி ஃபஸ்ட்டு ஃபேமிலி அவங்கள நோக்கி நீள்றதுக்கான அந்த மணி ட்ரையில் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும் அங்கே தான் அமலாக்கத்துறை தண்ணி குடிக்குது ஓகே அதனால தான் அவர்கள் கலெக்டரெல்லாம் கூப்பிட்டு இதில் என்ன தெரியுமா இந்த மாதிரி பத்து கலெக்டர் நீ கூப்பிட்றோம்னா திடீர்னு ஒரு கலெக்டர் பல்ட்டி அடிச்சிடுவான் இந்த ரிஸ்க் இருக்குது அதிகாரிங்க வந்து மாநில அரசு சொல்கிறது தான் கேட்பாங்க ஸ்டேட் கேடரு அந்தந்த மாநில அரசு சொல்கிறது தான் அதிகாரி கலெக்டர் கேட்பான் ஆனால் ஒரு ரிஸ்க் இருக்குது பெரிய ஊழல் குற்றச்சாட்டில் யாராவது ஒருத்தன் ஒரு அதிகாரி புரண்டுருவான் புரண்டுப்பான் இதுதான் முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னால் சுடுகாட்டு ஊழல் வழக்கில் செல்வ கணபதிக்கு நடந்தது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் செல்வ கணபதி தலித்து மக்களுக்கான தலித்து மக்களின் சடலங்களை எரிவிட்டுவதற்காக அன்றைய நரசிம்மராவை கொண்டு வந்த அந்த தலித்து மக்களுக்கான சுடுகாட்டு ப அமை சிறப்பு சுடுகாடு அவர்களுக்கு அமைப்பதற்கான அந்த நிதியில் கையை வச்சார் அதில் திருடினாருன்றது தான் ஒரு திருச்சியிலேருந்து போடப்பட்ட ஒரு பொது நல வழக்கு ஒரு தன்னார்வலர் ஒரு என்ஜிஓ போட்ட வழக்கு அந்த வழக்கில் அவர் போதிய விசாரணைன்னு தான் கேட்டார் அவர் மனுதாரர் கேட்காமலேயே சிபிஐ விசாரணைக்கு உத்தரவு போட்டது அன்றைய சென்னை உயர்நீதிமன்றம் ஜஸ்டிஸ் கனகராஜன் ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் தான் போட்டார் அந்த வழக்கில் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் அந்த வழக்கு போட்டு பதினெட்டு வருஷம் பொறுத்து செல்வ கணபதிக்கு ரெண்டு வருஷம் தண்டனை வந்தது எம்பி பதவி போச்சு அதுக்கப்புறம் அவர் மேல்முறையீடு போய் போய் ஒம்பது வருஷம் பொறுத்து அந்த மேல்முறையீடு பத்து நாளைக்கு முன்பு விசாரித்து தீர்ப்பு ஒத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஜஸ்டிஸ் ஜெயச்சந்திரன் ஜெயரஞ்சன் ஜெயச்சந்திரன் பெஞ்சில் இன்னும் பதினஞ்சு இருபது நாளில் ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்துடும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது நான் ஏன் இதை சொல்லணும் அப்போ செல்வ கணபதி அப்படி மாட்டினதுக்கு முக்கியமான காரணம் எதிர் மனுதாரர்களாக மதுரை கலெக்டர் மதுரை டெப்டி கலெக்டர் இன்னும் ரெண்டு அரசு அதிகாரிகளை போடும்போது மதுரை கலெக்டரும் மற்ற ரெண்டு அரசு 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 அதிகாரிகளும் இந்த மனுவை தள்ளுபடி பண்ணணும் இது அரசியல் உள்நோக்கம் கொண்டது எந்த தவறு நடக்கலை ஏ தலித்
அமைச்சருக்கு அந்த ஊழலில் பங்கு இருக்குன்னு அவரு கொடுத்தாரு யாரு பதவியில இருக்கிற ஒரு டெபுட்டி கலெக்டர் ஐஏஎஸ் ஆஃபிசர் யோசிச்சு பாருங்க அந்த மாதிரி கலெக்டர்களுக்கு இப்போ இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா அந்த மாதிரி கலெக்டர்ஸுங்க இப்ப நீங்க இது நல்ல கேள்வி அந்த மாதிரி கலெக்டர்ஸ் இப்ப இருக்காங்களான்னு கேட்டீங்கன்னா நமக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இல்லை ஆனா திடீர்னு ஒரு மனிதனோட மனம் எந்த எல்லைக்கு போகும் நீங்க சொல்ல முடியாது இந்த அதிகாரிகள் எல்லாம் வரம்புக்குள்ள கொண்டு வரும்போது அதிகாரிகள் மாநில ஸ்டேட் கேடரி அத்தனை பேருமே இவங்க ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சொல்கிறது தான் கேட்பான் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் சொல்லுதுனா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டு சொல்கிறது தான் கேட்பான் ஏன்னா இவங்க சர்வீஸ் கேடர் இவங்க தமிழ்நாடு ஆனால் இதில் பெரிய விஷயம் என்னென்னா சிவா சம்டைம்ஸ் இப்போ நான் சொன்னேன்ல செல்வ கணபதி விஷயம் மாதிரி சம்டைம்ஸ் பத்து அதிகாரியை கூப்பிடும்போது சம்மன் பண்ணுறாங்கன்னா பத்து பேருமே மாநில ஆட்சியாளர்களுக்கு லாவணி பாடக்கூடிய வெண்சாமரம் வீசக்கூடிய ஜால்ரா போடக்கூடியவனா இருப்பான்னு சொல்ல முடியாது அதில் யாராவது ஒருத்தம் புரண்டுக்க வாய்ப்பு இருக்குது அதை க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கும் ப்ளஸ் அமலாக்கத்துறையை தடுத்த நிறுத்துறதுக்கும் வெள்ளமாக வந்துக்கிட்டு இருக்காது திமுக அரசை திமுக அமைச்சர்களை குறிப்பாக திமுக கட்சியை அதிலும் குறிப்பாக அமைச்சர்களை ஒரு பத்து மந்திரியாவது ஊழல் செஞ்சுட்டாங்க உள்ளே பிடிச்சி போடணும் அல்லது மக்கள் மன்றத்தில் தோல் உரிக்கணும் சரி சர ச இது பண்ணணும் ரெய்டு பண்ணணும் சம்மன்ஸ் அனுப்பணும் இதுதான் பிஜேபியோட நோக்கம் ஆனால் இது நடக்கக்கூடிய அதே நேரத்தில் இவங்கெல்லாம் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சொல்கிறத கேட்டுட்டு அப்படியே இருப்பாங்க எல்லா நேரத்துலையும் எல்லாரும் இருப்பான்னு சொல்லணும் எவனாவது ஒருத்தன் எங்கேயாவது இப்போ புரட்டிக்கிட்டான்னு வச்சுக்கோங்க எதிர்த்துட்டான்னா சீட்டு கட்டு மாதிரி இன்னும் நாலு பேருக்கு தைரியம் வரும் அது வந்துடக்கூடாதுன்றது தான் இவங்க உடனடியாக கோர்ட்டுக்கு போகிறாங்க இதுதான் சிவா இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை நல்லவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய நெருக்கடி தமிழ்நாட்டில் என்னென்னா பிஎம்எல்ஏக்கு இந்த அதிகாரம் இருக்குது எஸ் இருக்குது பிஎம்எல்ஏ மோடி கவர்மெண்ட் பழி வாங்குதா ஈடியா எஸ் பழி வாங்குது ஆனால் அதே நேரத்தில் குற்றம் சுமத்தப்பட்ட நீர்வளத்துறை தமிழக அரசு குறிப்பாக நீர்வளத்துறை அதனுடைய செயல்பாடுகள் தமிழ்நாட்டில் மணல் கொள்ள திமுக கவர்மெண்டில் நடக்கவே இல்லையான்னா அமோகமாக நடக்குது அமோகமாக நடக்குது பிரமாதமாக நடந்துகிட்டு இருக்குது மணல் கொள்ள ம இது மலையெல்லாம் காணும் அந்த லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு இருக்கானுங்க இந்த வடிவல் காமெடியில் வர மாதிரி இதில் என்னென்னா ஏடிஎம்கே பீரியடில் இந்த மணல் கொள்ளை எதிர்த்து போராடியவர்கள் இன்றைக்கி திமுக கவர்மெண்ட்டில் வாய் மூடி மௌனியாக இருக்காங்க அதாவது வந்து அவர்கள் திருதராஷ்டிர பார்வைன்னு வாங்கல்ல கண்களை கட்டி கொண்டு விட்டார்கள் நம்ம நெல் நல்லக்கண்ணு ஐயா இருக்காங்க இல்லையா சிபிஐ மூத்த தலைவர் தோழர் நல்லக்கண்ணு அவர்கள் அவர் எப்படிப்பட்ட ஒரு அப்பழுக்கற்ற அரசியல் தலைவர் என்பது நம்ம எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும் அவர் ஜெயலலிதா பேரில் அவர் போய் மணல் குவாரிகளில் மணல் ஆகும் அல்லறதை எதிர்த்து போராடி இருக்கார் அவரே பெட்டிஷனராக ஹைகோர்ட்டில் வந்து கேஸெல்லாம் போட்டார் இன்றைக்கி என்ன பண்ணுறாரு அவர் அப்போது ஆக்டிவாக இருந்தார் இப்போ வயது காரணமாக வயதாகி போச்சு எனக்கு புரியுது எனக்கு நீங்கள் சொல்கிறது அவருக்கு வயதாகி விட்டது ஆனால் ஒரு 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 ஸ்டேட்மெண்ட் மாதிரி ஒரு க அந்த கட்சி ஓகே நாட் நீங்கள் சொல்கிறது நான் ஒத்துக்கிறேன் அவர் பெரியவர் அவருக்கு நூறு வயது நெருங்க போகிறார் நம்முடைய மதிப்புக்குரிய தலைவர் அவர் அவர் அதிலெல்லாம் மாற்று கருத்துக்கு இல்லை அப்பழுக்கு இல்லாத தலைவர் தனக்கு கொடுத்த பத்து லட்ச ரூபாய் தகை சால் தமிழர் விருத கூட அரசுக்கே திரும்ப கொடுத்துட்டார் அவர் கட்சி என்ன பண்ணுது மணல் கொள்ளைக்கு எதிராக பேசிய தனிநபர்களும் கட்சிகளும் இன்றைக்கி எங்கே போனாங்க அதுதான் இதில் இருக்க இது வெளிப்படையாக ஒரு மந்திரி இன்றைக்கி பின்னால் மந்திரியாக இன்னமும் மந்திரியாக இருக்கார் ஜெயிலில் போய் அஞ்சு வருஷமாக அஞ்சு மாதமாக மந்திரியாக இருக்கார் மணல் எடுக்க அவங்கள அனுமதிக்கல எடப்பாடி அரசு அதை வந்து ஒரு ஆயுதமாக பயன்படுத்துச்சு வாக்குகளை அள்ளுவதற்கான ஒரு வாய்ப்பாக அந்த பிரச்சனையை பயன்படுத்துச்சு திமுக மணலை நீங்கள் எடுக்கலன்றது மணல் அள்ள அனுமதி இல்லை என்பது ஒரு சிக்கலை உருவாக்குதுன்னு தெரியுது அவங்களுக்கு சமூகத்தில் ஒரு தரப்பினரிடம் எல்லாத்தையும் வாக்குகளை மாற்றணும்னு விரும்பின திமுக அதையும் மாற்றுச்சு இப்போ சிக்கல் வந்து கோ ஹைகோர்ட்டில் இருக்குது ஆனால் அவங்க எழுப்பியிருக்க பாயிண்ட்ஸ் நேர்மையான பா நான் வந்து அவங்களுக்கு பிஎம்எல்ஏ எப்படி ஈடிக்கு அதிகாரம் இருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் என்னுடைய சிற்றறிவு கட்டியவர்கள் ஏன்னா இதே மாதிரி வெஸ்ட் பெங்காலில் போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸை கூப்பிட்டான் ஞாபகம் இருக்கு இல்லையா ஒரு ஏழு எட்டு ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸை எல்லாம் ஏடிஜிபி ஐஜி இடிஏஜ் ரேங்கில் இருக்க டாப் போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸை இதே மாதிரி ஏடி சம்மன் பண்ணிச்சு இதே மாதிரி சம்மன் பண்ணி விசாரித்தான் இதுக்கெல்லாம் முன் உதாரணம் இருக்குது ஆனால் இவங்க எழுப்பியிருக்க கிரவுண்ட்ஸ் வந்து பிஎம்எல்ஏ படி எங்களுக்கு வந்து எங்கள் நாங்கள் வந்து எங்கள் சாங்ஷன் வேணும் மத்திய அரசு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் போடணும் அப்படின்லாம் இவங்க சொல்கிறாங்க இவங்க அதிகாரம் இல்லைன்னு யூசி கரப்ஷன் இருக்கா இல்லையான்றது தான் கோர்ட்டு பார்க்கும் டெக்னிக்காலிட்டிஸ்க்குள்ளே போக மாட்டான் அனுமதி வாங்கணும் அனுமதி வாங்கக்கூடாதுன்னு ரெண்டாவது நம்ம பேசின மாதிரி சிவா அடிப்படையில் சிவா இது வந்து யாருக்கு அதிகாரம் இருக்குது இல்லை இதெல்லாம் விட்டுருங்க அடிப்படையான பிரச்சனை என்ன ஊழல் ந
அமலாக்கத்துறைக்கு உச்சநீதிமன்றமே அனுமதி கொடுக்கலாம் அல்லது உச்ச ஏற்கனவே அமலாக்கத்துறைக்கு அந்த அதிகாரம் இருக்கலாம் நமக்கு நான் நம்புகிறேன் இருக்குதுன்னு நம்புகிறேன் டிஎம்கே இல்லைன்றாங்க கோர்ட் சொல்லட்டும் ஊழலே நடக்கலன்னு எதை வச்சு நீங்கள் சொல்லுவீங்க நான் கேட்குறேன் இதே இப்போ ஒரு டேப் வருதுங்க அதாவது ரெண்டாயிரத்தி நாலு இந்த மாதிரியான சா தரவுகளை வந்து நான் வந்து ஒரு யாரோ ஒருத்தன் ஆடியோ வீடியோ போடுறான்றதை வச்சு நான் பேச மாட்டேன் கண்டிப்பாக பேச மாட்டேன் அது அபத்தமான அரசியல் அட் அட்டுடியமான அரசியல் நான் அந்த பேச்சுலாம் என்றைக்குமே பேசுனதில்ல ஆனால் சர்க்கம்ஸ்டான்ஷியல் எவிடென்ஸை வச்சு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா துரைமுருகனோட மகன் அவர் பத்தொம்போதில் எலெக்ஷன் நிற்கும்போது வேலூர் கான்ஸ்டுவன்சியில் லோக்சபாவில் தேர்தல் தள்ளி வைக்கப்பட்டது பதினோரு கோடி அனுப பிடிச்சாங்க அச்சா இப்போ இப்போ ஒரு ஆடியோ ஒரு வீடியோ அது ரெண்டு பக்கமே பண பரிமாற்றம் ரெண்டு பக்கமும் பண்ணார் ஏசி சங்கமும் பண்ணார் இவரும் பண்ணார் இருபத்தி ஒன்றில் அசம்பிளி எலெக்ஷன் நடக்குது விடியல் தராரு ஸ்டாலின் அந்த கோஷன்லாம் போட்டாங்களே அப்போ துரைமுருகன் பேசின ஒரு மேடியல் ஸ்பீச்சு இப்போ வீடியோ வருது அதில் அவர் சொல்கிறார் துரைமுருகன் நான் அறுபது வருஷமாக இந்த கட்சியில் இருக்கேன் ஆனால் இந்த கட்சியில் இன்றைக்கி என்னென்னமோ நடக்குது நம்ம கட்சிக்காரங்களே இன்கம் டேக்ஸுக்கு போட்டு கொடுக்குறாங்க நான் ஒன்று நான் அண்ணா காலத்துலேருந்து கலைஞர் காலத்துலேருந்து பெரியார் காலத்துலேருந்து இப்போ வாழும் கலைஞராக இருக்க தளபதி கால முறையில் பணியாற்றி விட்டேன் எனக்கு வருத்தமாக இருக்கிறது நம்ம கட்சிக்காரர்களே இன்கம் டேக்ஸுக்கு போட்டு கொடுக்கிறார்கள் நாம் இன்று ஒரு சபதம் எடுத்துக்கொள்வோம் இனிமேல் குறைந்தது தேர்தல் முடியும் முறையிலாவது நாம் இன்கம் டேக்ஸுக்கு போட்டு கொடுக்க மாட்டோம் என்று தகவல் எடுத்துக்கொள்வோம் யார் இதெல்லாம் அவர் சொல்கிறாருங்க சொல்கிற ஒரு துறைமுருகன் அப்புறம் அந்த பேச்சு யார் அந்த கட்சியிலேருந்து ஒருத்தர் நீக்கப்பட்ட அவரோட ஸ்பீச்சு சரி அதெல்லாம் நீதிமன்றத்தில் நிற்காதுன்றது வேற ஆனால் கட்சிக்காரனே இவர் இத்தனை ஆயிரம் கோடி கொள்ளச்சிட்டாருன்னு பேசுகிற லெவலுக்கு வருதுன்னா அப்போ இந்த அரசு எங்கே போகிறது அந்த நீங்கள் சொன்ன அந்த நபர் அந்த வீடியோவில் அறுபதாயிரம் கோடின்றவர் அவர் கட்சியில் வந்து பெரிய பொறுப்பு இல்லாமல் இருக்கலாம் அவர் ஒரு மூன்றாவது கட்டத்தில் நாலாவது கட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அரசியல்வாதியாக அதாவது ஒரு தொண்டனுக்கு மேலே ஜஸ்ட்டு மேலே இருக்கக்கூடிய பெரிய அளவில் பதிவில் இல்லாத செல்வாக்கு இல்லாத ஒரு அரசியல்வாதியாக இருக்கலாம் ஆனால் ஒரு அரசியல்வாதி திமுகவை சார்ந்தவர் அவங்க கொள்கை பரப்பு துணைச் செயலாளர் ஏற்கனவே நடிகைகள் பற்றி நிறைய லூஸ் டாக்கில் விட்டு வழக்கெல்லாம் பதிவு வழக்கெல்லாம் பதிவு பண்ணவர் பதிவு பண்ணப்பட்டவர் அவர் சொல்கிறார் இவ்வளோ கோடி கொள்ளச்சிட்டான் அறுபதாயிரம் கோடி துரைமுருகன் ஃபேமிலி கொள்ள வச்சுச்சுன்னு துரைமுருகனே பேசுகிறாரு எலெக்ஷன் முடிகிற வரைக்கும் இன்கம் டேக்ஸுக்கு போட்டு கொடுக்காதீங்கன்னு உங்களுக்கு வேறு என்ன ஆதாரம் வேணும் இந்த தவறுகள் முறைகேடுகள் நடக்கலன்னு அப்போ இந்த சிக்கலில் கூட்டாட்சி தத்துவத்தை வலுப்படுத்த வேண்டும் என்கின்ற உங்களுடைய குரல் தன்னுடைய வீரியத்தை இழக்கிறது மோடி அரசு செய்வது அட்டூழியம் இது கூட்டாட்சி தத்துவத்தின் மீதான தாக்குதல்லாம் எஸ் கூட்டாட்சி தத்துவத்தின் மீதான தாக்குதல் தான் கனிம வளங்கள் என்பது மாநில அரசோட சப்ஜெக்ட் ஒரு மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய பத்து ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ்க்கு நீ நோட்டீஸ் அனுப்புகிற செக்ரட்டரிக்கு நோட்டீஸ் அனுப்புகிற ஒரு அரசையே நீ குற்றம் சாட்டுற என்பது ஏற்புடையது அல்ல ஆனால் யார் இதுக்கு வழிவகுத்தா இந்த லெவலுக்கு இது ஏன் போச்சு ரெண்டரை வருஷமாக சூறையாடியிருக்கீங்க தமிழ்நாட்டை சூறையாடியிருக்கீங்க ரத்த கண்ணீர் வரும் அந்த அந்த அளவுக்கு கதகதியாக இருக்குது எத்தனை வியோ கொல்லப்பட்டாங்க உங்களுக்கு தெரியல காவலர்கள் சிலர் கொல்லப்பட்டாங்க மணல் கொள்ளையை தடுப்பதற்காக முயற்சி செய்த வியோக்கள் கொல்லப்பட்டார்கள் அச்சத்தில் தான் உறைந்து போய் மக்கள் வாழ்ந்து அதிகார வர்க்கம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் மாநில அரசு நிர்வாகம் மணல் கொள்ளையை தடுப்பது என்கின்ற விஷயத்தில் அச்சத்தில் உறைந்து தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது யாராவது தடுக்க முயற்சி பண்ணானா அந்த விஏஓவோ அல்லது ஏன் அந்த காவல்துறை அதிகாரிகளும் கொல்லப்படுவார்கள் அந்த அளவுக்கு தான் தமிழ்நாட்டில் மணல் கொள்ளையில் நிலவரம் இருக்குது இப்போ இந்த பேக்ரவுண்டில் இந்த பிரச்சனையை பார்க்கும்போது அவன் அங்கேருந்து அவர்கள் அங்கிருந்து திமுக தங்களை எதிர்க்கிறது அரசியல் ரீதியாக காங்கிரஸுக்கு தோல் கொடுக்கிறது திமுகவை வேரோடும் வேரோடும் மண்ணோடும் அழிப்போம் என்கின்ற நோக்கத்தில் அதற்கு பல காரணங்களும் உண்டு அவர்களிடம் திராவிட மடல் அவர்களை கோபப்படுத்துகிறது நான் பிராமின் பாலிடிக்ஸ் தமிழ்நாட்டில் கால் ஊன்றுவதற்கு காரணமாக இருந்த திமுக மீது ஆதிக்க ஜாதிகளுக்கு இருக்கக்கூடிய தீராத வன்மம் வஞ்சம் இவை எல்லாம் சேர்ந்து தான் அமலாக்கத்துறையை மணல் திருட்டு விஷயத்தில் மணல் கொள்ளை விஷயத்தில் தமிழக அரசின் மீது ஏவி விட்டிருக்கிறது என்பது உண்மை 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 கோர்ட்டில் என்ன நடக்கும்னு சொல்ல முடியாது சிவா ஏன்னா யார் கோட்டாலும் போ தோத்தாலும் சுப்ரீம் கோர்ட்டு போவாங்க அமலாக்கத்துறைக்கு சாதகமாக தீர்ப்பு வந்ததுன்னா டிஎம்கே கவர்மெண்ட்டு கோர்ட்டுக்கு போவோம் டிஎம்கே சாதகமாக வந்ததுன்னா அமலாக்கத்துறை சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போவோம் உயர்நீதிமன்றத்தில் ஈடிக்கு எதிரான ஒரு தீர்ப்பு வந்தனா இது ஒரு முன்னுதாரணம் ஆயிரும் இல்லையா நாடு முழுவதும் முன்னுதாரணம் ஆயிடும் அதனால் உடனடியாக அவன் உச்சநீதிமன்றத்துக்கு போவான் ஏங்க பிஎம்எல்ஏ ஆக்ட் படி அவனுக்கு ஸ்வீப்பிங் பவர்ஸ் இருக்குங்க பிஎம
இது தமிழ்நாட்டுக்கு நல்லதில்லை இவர்கள் செய்த தவறுகளுக்காக இவர்கள் தண்டிக்கப்பட்டால் அல்லது இந்த காரணத்தை மணல் கொள்ளையை வைத்து திமுக அரசுக்கு நெருக்கடியை அதிகப்படுத்த பிஜேபி முயற்சி செய்தால் அது தமிழ்நாட்டில் பாரதூரமான விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் அது ஜனநாயகத்தை விரும்புபவர்கள் யாராலும் அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது ஆகவே இது வந்து ஒரு டைசி சுச்சுவேஷன் அமலாக்கத்துறை பழிவாங்கும் உணர்வுடன் வெறிகொண்டு அலைகிறது ஆனால் அமலாக்கத்துறையால் பழிவாங்கப்படக்கூடிய வாய்ப்புள்ளவர்களாக கருதப்படுகிற அல்லது இப்பொழுதே பழிவாங்குறதுக்கு ஆளாகிவிட்ட அந்த குறிப்பிட்ட அரசியல் கட்சி சார்ந்தவர்கள் பல் அந்த க அந்த மாநில அரசு நிர்வாகத்தில் உள்ளவர்களை பார்த்திங்கன்னா அவர்கள் விசாரணை வலையத்திற்குள் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கின்ற ஈடி விசாரணை வலையத்திற்குள் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கின்ற தமிழ்நாட்டில் நடைபெற்ற மணல் கொள்ளை சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களில் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் உத்தமர்கள் இல்லை இதுதான் பிரச்சனையே பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் சார் இந்த வழக்கு விரைவில் கோர்ட்டுக்கு வர இருக்குது ரொம்ப நன்றி சார் நன்றி சார்